طلاب العربية طالبات العربية أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس المنحة الدرس السادس والعشرون مراجعة النفي Let's review negation because we've seen it scattered you know throughout some of the lessons and it would help us to put all of these negation ways and particles together لا as a negation particle can be used in two ways لا مع المضارع المرفوع لنفي الحاضر يعني to negate the present tense لا تعرفنا المدينة جيدا you feminine plural do not know the city well so لا تعرفنا لا مع المضارع المزوم is used for للنهي for prohibited meaning do not do something so لا ترفض الاقتراح do not reject or refuse the suggestion in this case لا ترفضا المضارع المزوم is following it ما has three uses ما مع الفعل الماضي is used to negate الفعل الماضي لنفي الفعل الماضي to negate the past ما زارت أمها الأسبوع الماضية she did not visit her mother last week so ما زارت which is in the past ما مع الفعل المضارع is quite unique and rare in its usage but it is used to negate the present tense and actually a progressive present ما تقرأ الطالبة means the student is not reading now ما مع الجملة الاسمية negates the nominal sentence and it makes it actually of the group that belongs to كان وأخواتها ما الدراسة سهلة it's quite emphatic to actually use ما instead of ليس هي as if you're saying studying is definitely not easy let's look at لم لم تستعمل مع المجزوم فقط so لم is used with المجزوم لنفي الماضي to negate the past لم يفهم الفكرة and it's actually much much more common in الفصحى than the ما with the past tense they did not understand the idea. لم يفهموا. لن is used with المضارع المنصوب. لنفي المستقبل. Remember how to negate the future. لن تسافر أختي. My sister will not travel or, or will not be traveling. And finally, ليس that we just studied. Remember, ليس can negate the present tense of specific verbs or a particular group of verbs ليس يدري أين يذهب so ليس is used actually he doesn't know where to go ليس لنفي الجملة الإسمية as we've seen in our lesson that ليس is there also to negate the nominal sentence لست مريضة I am not sick شكرا جزيلا يا طلابي وأرجو أن تكون هذه المراجعة مفيدة وأراكم في الدرس القادم إن شاء الله